سلام من آرش کریمی هستم از مسابقات پهلوان یک سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان شبکه فوریو تلویزیون جهانی فوریو تی وی پرشیا و در اینجا هستم کنار همکارم آقای عرفان ابراهیمیان از رؤسا و رئیس سازمان آی اف سی در مسابقات پهلوان یک سلام و درود خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی فوریو و یه سلام ویژن به بینندگان داخل سالن میکنم اومدیم اینجا یه سورپرایز خیلی خوب برای بیننده های ایرانی شبکه فوریو انشالله یک شو خیلی خوب یک شو خیلی دیدنی با دو عزیزم آرمی کامنتر و گزارشگر خوب سازمان مسابقات پهلوان یک با چهار مسابقه بین فایترهای موفق ایرانی در برابر فایترهای ترکمنستان، گرجستان و لبنان امیدوارم که لذت ببرید قبل از اینکه شروع بشه میخوام یک شوی از یک گروه استعداد در سر جدید که خیلی هم موفق بودند گروه رقص سازمان اجده های سرخ اگر اشتباه نکنم یک گروه فوقلاده زیبا و یک نمایش فوقلاده جذاب خواهند داشت یه تشویق جانانه کنن بینندگان عزیز و تماشای ناظر در سالن این شما و این هم گروه رقص شیر استاد مشتبه عمویی تشویقشون کنید
تشویق کنید این استعدادهای نوجوان ایرانی رو تشویق کنید تشویق جانانه دارا واسه افتخار هستش که ایشون تشریف آوردن داخل سالن مسابقات درود بر شما
خیلی خوب میرسیم به اولین مسابقه مهیج امشب تو وزن 84 کیلو بین فایتری از کشورمون و یک فایتر از کشور لبنان بله باسه افتخار هستش که فایتر خارجی به راحتی میتونن داخل ایران بیان و در کیج بزرگ سازمان پهلوان و تلویزیون فوریو یه نمایش خوب داشته باشن میخوام اولین فایتر رو از کارگردان تصویرمون خواهش میکنم که ایشون رو نشون بدن آقای آمر عبدالنبی از کشور لبنان قد یک متر و هشتاد و سه سنتی متر سن بیست و چهار سال و از هشتاد و چهار کیلو گرم و رکورد حرفه ایشون سه برد و یک باخت هستش استایل بردشه ایشون کیک بوکس و وشو هستش نظر شما چیه در مورد فایتر لبنانی؟ نمیدونم اطلاعات دارید شما ندارید؟ لبنان به نظر من کشور خوبیه توی بحث MMA من میدونم که چند تا باشگاه بزرگ MMA و جوجیتسو توی لبنان فعالیت میکنن از طرفی هم همیشه توی سطح آسیا غرب آسیا حرف برای گفتن داشتن تو رشته های استراکینگ بیس مثل کیک بوکس، بوکس و ووشو مخصوصا توی ووشو خیلی توی ساندا خوبن موفق عمل کردن باید ببینیم که میتونه نماینده خوبی باشه برای کشورش نه بله آقای عامر عبدالنبی چهار روزی از به ایران اومده مهمان ما بوده حتی اوپن ترینینگش هم دیدیم از دست و پای نسبتا خوبی برخورداره ولی نمیدونم که تو خاک هم بتونه خوب باشه یا نه ایشون مبارزه میکنه با از کارگردان تقاضا میکنم حالا آقای فولادی رو نشون بدن مبارزه میکنه با آقای علی فولادی از تیم تریپل ای که یکی از فایترهایی هستش که یک فایت هرفهی داشته او ایشون هم وزنش 84 کیلو سنش 28 سال قدش یک متر و هشتاد سانت قبلا مثل که کشتیگیر بوده دیگه بیس تمام فایتر ایرانی احتمال یک کشتی داره دیگه داخلش و تقریبا مثل این که سه سال هستش که زیر نظر آقای علی اکبری و تیم تریپل ای هستش استایلش هم که گفتم کشتی هستش شما نظرتون راجع به تیم تریپل ای و آقای فولادی نمیدونم شناخت دارید اصلا ندارید من با شناختی که ازش دارم فکر کنم یه مسابقه خیلی جذابی رو ببینیم به خاطر اینکه تقابلی که همیشه بین استرایکینگ کارها و با کشتیگیرها بوده توی مسابقات ام ام ای یه چالش حساب میشه یه جور چالش حیثیتی چون سعی میکنن استرایکینگ کارها مثلا یه فاصله ای رو بینشون ایجاد کنن ولی کشتیگیر سعی میکنه که یه فایت نزدیک چیزی که ما از ام ام ای انتظار داریم از طرفی هم فکر کنم امیر علی اکبری چند وقتی هستش که موفق داره عمل میکنه انتظارا از تیمش از نفراتش به خصوص کسایی که بیس سابقه کشتی دارن بالا باشه مسلما یک کسی رو نمیبینیم که بخواد کشتی انجام بده دست و پای خیلی خوبی باید ببینیم کشتی خیلی خوب ترکیب خیلی خوب انتظار یه گراندن پاند خیلی عالی در مقابل یه استرایکینگ بیس کار خیلی عالی دارم باید ببینیم اگه فایت جوری پیش بره که ما انتظارش رو میکشیم شاید خیلی اتفاقات جالبی رو ببینیم خب حالا میخوام از دعوت کنم از اولین فایتر آقای کارگردان اوکی کنم برای این کار آقای آمر عبدالنبی تشریف بیارن داخل کیج
دیجی خب حالا حریف ایشون آقای علی فولادی وارد کیش خواهد شد تشویقش کنید خب خانم ها آقایان مفتخرم شما رو دعوت کنم به دیدن مسابقات پهلوان یک از شبکه جهانی فور یو گوشه آبی کیج قد یک متر و هشتاد و سه سانتی متر سن بیست و چهار سال و از هشتاد و چهار کیلوگرم رکورد سه پیروزی یک شکست از کشور لبنان کسی نیست جز آمر عبدال نبی حریف ایشون از تیم تریپل ای هشتاد و چهار کیلوگرم سن بیست و هشت سال قد یک متر و هشتاد سانتی متر استایل کشتی رکورد یک پیروزی بدون شکست از کشور ایران کسی نیست جز آقای علی فولادی سوار رو تشویق کنید داور این مسابقه آقای امید داراپور تشویق کنید تشویق کنید دو تا فایت رو امیدوارم یه فایت زیبای دیگه خب من هم سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز شبکه جهانی فور یو همینطور که مستحضر شدید در خدمتون هستیم با اولین دوره از رویدادهای ام ام ای در سازمان پهلوان خب علی فولادی در همین ابتدای کاری یک حمله خیلی خوب رو آغاز میکنه که در حالت کلینچ فرو میرن موفق میشه که به روی زمین بزنه عامر عبدالنبی و عامر در همین پوزیشن سعیدار علی فولادی رو کنترل کنه که تا به الان در حالت کنترل خوبی هم هستش علی فولادی سر خودش رو بیرون میاره و در حالت جوجیتسو قرار دارن که کارشناس این قسمت رو آرش عزیز بهتر میتونه براتون توصیف کنه آرش عزیز سلام عرض میکنم خدمت بیندگان علی فولادی سعی داره که توی هافگارد هافگاردش رو پس کنه سر و گردنش رو آمر کنترل کرده عامر رو با شورت آبی می‌بینین خب علی روی مانت حریفش نشسته بعد ببینیم موقعیتش رو فراهم می‌کنه برای اینکه ضربه بزنه یه بریج از عبد عامر هد کنترل گرفته هنوز نتونسته 
کنترل جالبی داشته باشه شبیه بولدک چوک گرفته سر علی فولادی رو بعد ببینیم علی چیکار میکنه علی روی بک موقعیت عالی دو ترتل چند تا ضربه مشت بسیار عالی داره اقدام میکنه ضربات مشت خودش رو از پشت سر وارد میکنه به سر و صورت عامر عامر قص عبور از این وضعیت رو داره که علی فولادی به خوبی داره کنترل میکنه و ضربات خودش رو یکی پس از دیگری وارد میکنه به سر عامر کنترل عالی داره علی بعد ببینیم چی کار میکنه عامر کاملا گاردش رو بسته حالا پاشو داخل میکنه علی بکشو داره کنترل میکنه سعی داره با بلیدان کاملا بی تعادل کنه عامر رو برای اینکه بتونه به ضربه بزنه زیاد کنترل خوبی نداره حالا با بلیدان بلیدان دوباره یه ضربه کنترل کامل نداره یا میتونه کنترل کنه یا ضربه بزنه منتظریم علی نباید عجله بکنه خب علی تا و الان خوب بوده همچنان ضرباتی و دونه دونه وارد میکنه که آویه امتیاز هستش براش امیدواریم که شاید بتونه از این زاویه به پیروزی برسه و در فایت در راند اول بتونیم با ناک آوت فایت رو تموم کنیم که دوباره زیرو رو میشن کنترلش رو به هم میزنه دوباره روی مانت سرش تحت کنترل بتونه فاصله ایجاد کنه میتونه چند تا مشت بزنه یه توضیح بدم برای بیننده ها توی ورزش حرفه ای ام ام هر راند ضربات خب علی قصداره به سمت فیشینگ ببره مبارزه رو چند تا ضربه ضربات مشت خوبی رو داره وارد میکنه علی فولادی علی پشت سرم حالا تو بکش دوباره آمرم تا و الان آمر خیلی, خیلی خوب کل سالان به نفع علی فولادی دارن خب. داد میزنن انصراف خب باید ببینیم چه اتفاقی افتاد داور بازی رو قطع کرد آمر اعتراض داره میگه که ضربه خب علی فولادی با اقتدار تونست توی راند اول فایت اول رو پیروز بشه علی فولادی از تیم تریپل ای از تیم امیر علی اکبری که خودش هم توی سالان حضور داره و پیروزیه بله خب بالاخره کاملا صحیحه بله خب داور میشه گفت حافظ جون فایتر هم باید باشه چون فایترها دوی اون موقعیت به خوبی نمیتونن تشخیص بدن وضعیت جسمانی خودشون رو فایت خیلی نزدیکی بود و به نظر من من احساس کردم که داور خیلی زود قطع کرد. نه خیلی کاملا درست بود. اتفاقا به نظرم اولین فایت این سازمان خیلی جذاب و خیلی جالب تموم شد. 
این حالتی که پیش اومد و فایتر نمیتونه سخوش دفاع کنه اعلام کرد به داور که من قادر به دفاع نیستم پس اعلام کرده بود پس اعتراضش به خاطر چی بود اعتراضش به خاطر این بود که احساس میکرد ضربه به پشت سره اگر ضربه عمود به پشت سر باشه با تشخیص داور میتونه از فایتری که خطا ایجاد کرده یه امتیاز کم کنه یا حتی بازی اگر نتونه ادامه بده بدون نتیجه اعلام کنه ولی چیزی که ما دیدیم تسلیم شدن و زدن فایتر روی دوشک بود اگه دیده باشین تو رکوردای ام ام ای این حالتو می نویسن ساب میشن ولی با پانچ یعنی با من اشتباه اعلام کردم دیگه خیلی جالب بود <تصفيق> خب حالا میریم مسابقه بعدی که یه مسابقه جذاب در هیوی وی سنگین وزن هستش یک فایتر از ترکمنستان که فایتر فوق العاده قلدور و قدرتمندیه در برابر سعید خمسه اول از کارگردان تصویریمون تقاضا میکنم که الان آقای گلدیه رو به ما نشون بدن که بینندگانمون ببینن ایشون وزنش موقع وزکشی 116 کیلو بود قدش 1 متر و 94 سانتی متر رکورد حرفه ایشون یک برد بدون باخت هستش ولی ایشون قهرمان ساندای کشور ترکمنستان دو بار بوده امسال و سال گذشته و قهرمان یونیفایت ترکمنستان هم هست در حال حاضر که امیمه آماتور دیگه یعنی هیچ فرق زیادی ندارن با هم دیگه شما نظرتون راجع فایترهای ترکمن چطوریه؟ من تا جایی که میدونم کشور ترکمنستان خیلی رو بحث ورزش سرمایه گذاری میکنه در این زمینه شبکه ورزشی دارن حتی توی رشته کشتی از مربی های کشتی ما هم استفاده میکنن که مراد محمدی ما مدتی توی کشتی فعالیت میکرد من تا جایی که شناخت دارم از کشور ترکمنستان خیلی رو بحث ورزششون سرمایه گذاری میکنن شبکه ورزش دارن به زبون فارسی و ترکمنی رو ورزشگاه درگیری نزدیک و انفرادی خیلی سرمایه گذاری میکنن حتی از مربی کشتی ایرانی استفاده کردن مراد محمدی ما چند سالی توی ترکمنستان مربی از رده های پایه تا بزرگ سالانشون بوده خب بسیارم عالی خیلی اطلاعات خوبی داشتی آرش من این اطلاعات رو نداشتم ممنونم که هم من هم بینندگاه عزیز شبکه فوریو رو روشنتر کردی خب حالا میخوام در مورد آقای سعید خمسه صحبت کنیم اگر کارگردان تصویریمون آماده کنند آقای خمسه رو و بیارند ممنونم آقای سعید خمسه از تیم تریپل ای هستش قدش یک متر و 98 سانتی متر سنش 35 ساله وزنش 124 کیلو 500 گرم بود در زمان وزن کشی و رکورد حرفه ایشون یک صف هستش به نظرم خیلی فایت جذابیه هر دو فایتر اصلا توی سالن با یه عباحتی را میرن و توی وارماب من دیدم خیلی به نظر میاد که فایت پرزد و خورد داشته باشیم استایل هر دوشون هم استرایکینگ هست بعد فایتر ترکمنی تا جایی که من شناخت دارم دو تا مدال آسیایی هم داره توی رده آماتور باید ببینیم که چه زد و خوردی پیش میاد دوست دارم که یه فایت طولانی و پر زد و خورد پر از خونریزی ببینیم امیدوارم که یه داگ فایت ببینیم من عاشق داگ فایت هم دیگه منم هم <تصفح> خب حالا اول دعوت میکنیم از آقای محمد گلدیف اوراز مراد محمد گلدیف اوراد مراز تشریف بیارن دیجی آهنگ ایشون رو اگه پخش کنن نه 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 محمد Yeah, I'm not even on the way. 
خوب 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 فایتر ترکمنستانی وارد کیت شد حالا دعوت میکنیم از آقای سعید کلوچ خمسه ایشون تشریف بیارن داخل کیج خانم ها آقایان مسابقه دوم رویداد پهلوان یک از شبکه فور یو گوشه آبی کیج وزن یک متر وزن 116 کیلوگرم قد یک متر و 94 سانتی متر رکورد یک پیروزی بدون شکست ایشون کسی نیست جز محمد گلدیب آراز مارد حریف ایشون یک متر و نوید و هشت سانتی متر سن سی و پنج سال سد و بیست و چار کیلو و پونسد گرم از تیم تریپل ای کسی نیست جوز سایید کلوچ خمس زاله داور مسابقه آقای سعید لوبت تشریح کنید تشفیه کنین دو فایتر رو خب دومین فایت از رویداد پهلوان یک هیوی وای... ویت فایت فایت در مقابل فایت سعید خمسه در مقابل محمد گلدیف از خب حالا با دستور داور با دستور آماده باش هر دو مبارز رو به وسط اکتاگون دعوت میکنه و به مبارزه خب در دسته وزنی سنگین وزن داریم فایت رو مشاهده میکنیم سعید خمسه از ایران و حریفش از کشور ترکمنستان خب سعید خمسه از تیم تریپل ای وارد این مسابقات شده از تیم امیر علی اکبری و 
محمد گلدیو از کشور ترکمنستان یک ضربه پار از سعید خمسه میبینیم که برای شروع فکر میکنم شروع خوبی بود از سعید خمسه هر دو مبارز در حال آنالیز هم دیگه هستن در حال بالا پایین کردن و حالا یک ضربه پانچ هست سعید کلوش میرن توی حالت کلینچ کنترل میکنه گلدیف یه حریشت جواب مردانه جالب بود بله مجدد هم دیگه رو توی رنج های مختلف امتحان میکنن یک ضربه دیگه از سعید خمسه ضربه میدل کیک حالا یک ضربه محکم کیک پشت سرش سعید خمسه فوقلاده عمل میکنه سعید خمسه واقعا قفل گیر کرد منو به سمت مربی خودش امیر علی اکبری رفت آرش و احساسات خیلی خودش رو خیلی جالب بود چه ضربه ای هنوز تو حالت ناکوته هنوز بعد جوری از میدون خارجش کرد هیز آوت هیز استیل آوت آوت وقالاده بود سعید سعید خمسه هدکی که قافل گیر کننده ای زد هدکی که نمایشی تماشایی تکنیکی از هر نظر فوقلاده بود سعیده خمسه توی دومین فایت حرفه ای خودش حریف خودش رو با تی کی او برنده میشه مبارزه خودش رو سعیده خمسه واقعا ما رو به وجد آورد و در گوشه دیگه محمد گلیف به روی زمین افتاده که امیدوارم اتفاق بدی براش نیفتاده باشه خب تا به الان دو مبارز از تیم تریپل ای داشتیم که هر دو مبارز سونستن مبارزه خودشون رو با ناک اوت به پایان ببرند و رانده اول دیدیم که هر دو در رانده اول به پایان رسید سعید خمسه با پرچم ایران توی اکتاگون جولان میده و کورنر پزشکی در حال رسیدگی به وضعیت محمد گلدیف هستن محمد گلدیف خب خدا رو شکالش بهتره باید سرحال بشه و دست در دستان داور بذاره تا شاهد بالا رفتن دست سعید خمسه در مقابل خودش بشه سعید خمسه دو فایت هرفهی و دو پیروزی حریف قبلی خودش هم از کشور گرجستان بود که توی مبارزه بودش که در خود کشور گرجستان سعید انجام داد فایت خودش رو خب سعید به رسم جوان مردی بالای سر حریف خودش میره تا ببینه توی چه احوالی هستش همچنان کورنر پزشکی در حال خوب کردن حال محمد گلدیف هستن سعید خمسه صحبت میکنه با امیر علی اکبری امیر علی اکبری هم توی تصویر میبینید که خوشحال هستش تا و الان دوتا از شاگرداش داخل هشت سلعی برنده مبارزه خودشون شدن خب خوشبختانه محمد گلیف سرحال میشه تا بتونه سرپا باشه تا داور برنده این فایت رو اعلام کنه سعید خمسه تا و الان تیه مدتی که در حال فعالیت در رشته ورزشی MMA هسته شونسته دو مبارزه دو مبارزه دو مبارزه هرفهی داشته باشه که هر دو رو با برد و با تیکه او به پایان رسونده محمد گلیف هم حریف آسونی نبود براش محمد گلیف قهرمان کیک بوکس آماتور در آسیا هستش و همچنین قهرمان رشته 
ورزشی سانشو قهرمان کشور هست در کشور ترکمنستان که سعید خمسه با هدکی که تماشایی خودش تونست مبارزه رو با وحشت بسیاری به پایان ببره برای محمد گلدیف تشویق کنید فایتر رو خب گلدیف نمیتونه تا آخر با ما باش اونور و سعید خمسه پیروز مسابقه کی او کیک سعید کلوش خمسه زاده آقای خمسه زاده تو دقایق اول راند یک با یه هایکی که زیبا مسابقه رو تموم کردی فکر میکردی اینقدر زود بتونی مسابقه رو تموم کنی؟ صد درصد فکر میکردم صد درصد فکر میکردم چون روش خیلی تمرین کرده بودم جا داره اینجا که از هم تیمیام تشکر کنم که تو تمرینات خیلی کمک کم کردن و از پادشاه امم ایران تشکر کنم و ازش دعوت میکنم که بیاد توی قفص پیش من چون بهترین لحظه که میتونم داشته باشم کنار برادرم خوشحالی کردنه به افتخار امیر علی اکبری واسه افتخار از حضور این قهرمان بزرگ یه بار دیگه ایشونو تشویق کنید یه عکسی به یادگار میندازیم خب آیه علی اکبری میبینم که تا به حال دوتا از بچه هاتون قوقا کردن اگه صحبتی چیزی دارید با بیننده های از تلویزیون بفرمید منم خیر مقدم میگم اول به تماشاچی های عزیز و بعد به بیننده های عزیز خدا رو شکر بچه ها دارن جواب زحمت هاشون رو میگیرن امیدوارم روزی بشه این مسابقات رو تو بزرگترین استودیوم های ایران برگزار کنیم اینشالله که همه خوب و خوش باشید شب خوبی براتون آرزو میکنم تشویق کنید این قهرمان بزرگ رو تشویق کنید بازم خیر مقدم میگم حضورتون رو داخل قفس پهلوان ممنونم لطف کردید هر دو قهرمانمون رو تشویق کنید آیه کوهوش هم تشویق کنید عجب فایتی بود اصلا آمادگیشو نداشتیم خداییش من که باورم نمیشه تو سنگیم و از با یه هایچی که دیدنی مبارزه تموم بشه انتظار هر چیزی داشتم کلینچ کنن ببرن کنار بزنن زانوز اصلا ترکون به نظرم عالی بود پروموشن یه فایت قشنگ بود واقعا هم تبریک میگم به فایترهای خوب ایرانی که دارن به این صورت پیشرفت میکنن و به جایگاهی رسیدیم که ما با هایچی در وزن سنگین وزن تو مسابقات پهلوان یه همچین فایتی رو داشتیم خب من قبلش میخوام ببینم اصلا انتظار یه همچین چیزی میتونستی داشته باشی یه هایکی یه ضربه مثلا با من فکر میگنم بازی بره تو خاک مثل سنگین وزن دیگه ضربه های سنگین یا مثلا اسلو بشن یواش یواش ولی یه هم همچین چیزی سپرایز بکنم دقیقا قشنگ ما انتظار این داشتیم که بزنن همدیگه رو بهتره کنن قشنگ کات باز کنن تو سر صورت هم یه چیز جالبی که میخوام بگم شباهت عریف این فایتر ما بود با آقای واخایف که کلکل خیلی عجیبی با امیر علی اکبری داشتن سر کمربند ACA خیلی شبیش بود بعد وقتی که عکسش رو اول ما معرفی کرد آقای کوچ نگاه کرد گفت این که دقیقا خیلی جالب بود من به نظرم سعید واقعا شاهکار کرد نشون داد که ترمینش عالی بوده آماده بوده و این اصلا ربطی به این نداشتش که اختلاف دوتا فایتر خیلی زیاد بود اختلاف جالبی داشت این که یه نفر یه سلاح تموم کننده داره توی یه مسابقه واقعا به نفشه و فکر کنم همه بیننده ها رو به هیجان آورد با اون صحنه ناکوتی که اتفاق خب داد قبل از اینکه بریم فایت بعدی کومین ایونت مسابقه رو ببینیم که یه فایت سبک هستش در وزن 66 کیلو میخوام باز دوباره راجع به این فایت صحبت کنم که آقای امیر علی اکبری مربی این تیم هستش و داره این تیم رو پروموت میکنه و این تیم رو آموزش میده و این نشون میده که کار تیمی این تیم هم واقعا خوب بوده و باعث شده که فایترهاشون پیشرفت کنه من فایت قبلی آیه فولادی رو دیدم نسبت به این فایت فکر میکنم خیلی پیشرفت داشت همچنین 
همچنین آقای خمس زاده خب حالا میریم فایت بعدی یک فایت جذاب قطعا پر از مشت و لگت چون فایتر ترکمنستانی اول تقاضا میکنم از کارگردان تصویریمون که ایشون نشون بدن آقای رجب کولی اتایف از کشور ترکمنستان وزن 66 کیلوگرم قدش 1 متر و 74 سانتی متر سنش 29 سال از تیم تی ام واریورز ترکمنستان است رکورد ارفیش 2 0 هستش در ام ام ای دو بار قهرمان کیک بوکس آماتور آسیا شده و عضو تیم ملی کیک بوکسینگ ترکمنستان هستش خودش هم یک مربی حرفه‌ای در سطح یک کیک بوکس هستش و حریف ایشون رو که سپرایز نگه داشتم که الان بگم خدمتتون از قهرمان های آسیایی و جهانی وشوی کشورمون آقای علی یوسفی که کارگردانمون اگر ایشون رو نشون بدن آقای علی یوسفی رو وزن ایشون هم 66 کیلو گرم سنش 34 سال رکورد حرفه‌ای ای ده پیروزی شش شکست و یک مساوی هستش از آمار دنیای آماتورشون هم براتون بگم چندین با قرمان آسیا مسابقات بینومرالی و مسابقات جهانی وشو شدند سالها از به تیم ملی وشو بودند و قهرمان MMA آماتور آسیا هستند در مسابقات تاجیکستان سال اگر اشتباه نکنم 2015 آقای علی یوسفی و رجب کلی اطایف به نظر شما این فایت چجوری تموم میشه؟ میخوام بینی کنی یا نه؟ من شناخت خیلی خوبی دارم از علی یوسفی اکثر مسابقاتش هم دیدم من فکر میکنم که علی فقط یه استرایکر نیست یه امی فایتر خ... کامل یه کامله باید بگیم که قشنگ درگیر میشه میگیره میزنه زمین روی زمین مسلط توی حالت ایستاده مسلط از طرف دیگه رجب کوی تا جایی که من میدونم تیم قبلا هم معرفی کردم از ترکمنستان که چه سرمایه گذاری میکنه تی ام واریورز ترکمنستان یکی از باشگاه های ام ام ای خیلی فعالشون است و مسلما استایل این فایتر رو هم سعی میکنن تغییر بدن فقط کیک بوکس و استرایکینگ نباشه من فکر میکنم که این فایت روی خاک تموم بشه یا با رأی داور چون فایت خیلی نزدیکی خواهد بود شاید تا قبل از این فایت من انقدر انتظار نداشتم که ام ام ای ما خوب ظاهر بشن دوست داشتم و فکر می کردم که دو تا فایت سرانده خواهیم داشت که سورپرایز شدیم جفتشون سرانده یک تموم شد امیدوارم که بتونیم سه ساعت برنامه رو پر کنیم <تصفيق> این یه جورایی باید تبریک بگیم به لیگ پهلوان و اینکه ام ام ای فایترهای ایران واقعا خوب درخشیدن خیلی سال بود که راجع به این قضیه صحبت شده بود که مثلا شاید ما تو ام ام ای خوب نباشیم حالا نشون دادیم که خیلی هنوزم حرف داریم که بگیم خوبیم درود بر شما اول دعوت می کنم از آقای رجب کلی اتایف تشریف بیارند داخل کیج دی جی
חופ, 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 חופ. חופ, حریف ایشون از شهر مازندران ایران آقای علی یوسفی گوشه آبی کیک و از شست و شش کیلوگرم قد یک متر و هفتاد و چهار سانتی متر سن بیست و نو سال تیم تی ام واریورز رکورد دو سفر کسی نیست جز آقای رجب کلی فاته حریف ایشون از تیم پرشن واریورز وزن شست و شش کیلوگرم قد متر و هفتاد سانتی متر سن سی و چهال سال رکورد ده پیروزی شش سکست و یک مساوی کسی نیست چوس علی یوسفی داور مسابقه آقای محمد سالاروند تشویق کنید رویداد پهلوان بین علی یوسفی و تشویق کنید رجب تشویق کنید آقا صدای من ترکمن... ترکمن... نه ترکمنستان هستش که رجب کلیاتایوف که در دسته وزنی 66 کیلوگرم پرواز یا لاتینش فدر ویت منتظر هستن که با اعلام داور مبارزه خودشون رو شروع کنن خب فایت شروع میشه با اعلام لسکو فایت از سمت محمد سالاروند داور مرکزی هشتل ای حالا هر دو فایتر مقابل همیست دادن همدیگر رو مجدد آنالیز میکنن یه لگد از دو طرف لگد از میانه پا میزنن یه کلاس پانچ از رجب علی یوسفی عقبتر کنترل میکنه بازی رو ما رجب صداش میکنیم با شلوار مشکی سمت راست بیننده بیننده هاتون علی یوسفی پشت دوبین باشه 
خب یک تکدان بی نقص است علی یوسفی علی توی هفگارد کنترل کرده میاد روی مانت شرایطش خیلی خوبه برای مانت رجب بلند میشه خب خیلی گردن کلوف رجب بلند شد حالا یک ضربه خوب میزنه میره می می برای همه فیس ولی خوب علی خم توی کلوزگارد علی عبور میکنه از این وضعیت شرایط کنار کش خیلی پیچیده است سرش رو کنترل کرده رجب علی سر پایین داره ضربه میزنه رجب گاردش رو باز میکنه خب ضربات بهتری ها علی تا به الان پانچ کرده با دستای خودش توی این وضعیت هم خب رجب هست که داره کنترل میکنه نفسش رو مدیریت میکنن مدیریت نفس از دو طب یه آرنج خوب از آرنج علی خوبی یوسفی. میزنه علی یوسفی رجب فقط سعی داره کنترل کنه تا موقعیت دوره برام کنه علی خب بلند میشه میشه تو سر پا علی یوسفی اجازه میده که حالا کلی عطف هم بلند میشه یه جب تو جبه فوقلاده دوباره رقص پا روبره هم یه لگده بی هوا از رجب استرایک خوبی و تا به الان به نمایش گذاشتن هر دو فستیوال استرایک رو امیدوارم ضربات زیادی رو تو این فایت ببینیم هر دو تا و الان توی سنداب ضربات خوبی ها زده حالا یک ضربه پانچ خیلی خوب است علی یوسفی چند تا مشت داور بازی رو متوقف میکنه بازی رو متوقف میکنه پیروزی از سوم برای علی ناکوت با علی یوسفی داور یا تیکه های فوق العاده جذاب چه فایتی کردن این بچهای ایرانی امشب خب امشب هر سه است باج ندادن به خارجی ها فایت رو آرش ایرانی ها بچه های ایران بردن خیلی عالی بود یعنی واقعا نشون دادیم هم رو زمین هم تو ایستاده با استراکینگ ترکوندیمشون یعنی هر سه تا مبارزه هم تقریبا میشه گفت این اتفاق افتاد به جز مبارزه سعید سعید واقعا عالی بود غافل سعید که آره فوق العاده بود حتی فرصت داد داور بازی رو تموم کنه عالی بود خب مرد مازنیه هشت سلیه پهلوان یک امشب برنده مبارزه دسته وزنی پروند سلام خب راستو بزن دیگه من خبر دارم که به زودی تو سازمان فایت نایت فایت داری و اعتماد نمیدادی اینجا هستی 
یعنی یه برنامه یه چیزی بالاخره تیم منیجمنت تیم پرشیان واریوس هستش به نظرت فایت راحتی بود یا فایت سختی بود چند تا مشت بعدم خوردی ها فایت که نمیشه گفت سخت بود یا راحت بود چون استرس قبل بازی داخل خیلی ازت میکنه بعد مشکلت منیجر آقای شمس و آقای عرفان ابراهیمیان دیگه اومدیم این بازی رو انجام دادیم تشریح کنید قهرمانمونو ان برید یه چند دقیقه برمیگردیم فایت بعدی رو میبینیم تا اینجا کار من فکر کنم هرچی پیش بینی که من کردم اشتباه از آب در اومده یعنی گفتم بازی میاد پایین همون سر پا بازی تموم شد و ناکوت شد فکر کنم بازی سوم پیش بینی نکنم بهتر باشه والا نمیدونم من فکر میکردم قبل از این سطح ام ام ما یه ذره پایینتر باشه به ما نشون دادن که فایترهای ما تو زمین خودمون تو خاک خودمون خیلی بهتر میشن ظاهرا والا فایتایی که ست شده من میبینم همه فایترا جوون رکوردها بدون شکست با پیروزیاشون اومدن ولی دارن با شکستشون برمیگردن البته میشه گفت یه جورای سطح علی یوسفی لولش از این فایت و این فایتر بالاتر بود ولی فایتر خودش قبول کرده بود و خودش گفته بود که ناکوتش هم میکنم خب دیگه ناکوتش هم شد <laughs> علی خیلی قشنگ جنگید. به نظرم خیلی عالی مدیریت کرد با چشمای باز قشنگ مد... کنار کش نگه داشت. ضرباتی که رد و بدل شد، حتی اسکرمبلی که انجام شد، زیاد شوکش نکرد. تونست دوباره بازیشو به دست بگیره، گذاشت بلنش. قشنگ یه جای خوب ضربهشو بهش نشون داد، یه کراس پانچ عالی هم بهش زد. آره دقیقا من با شناختی که از علی یوسفی از زمانی که تو وشو بود و ما با هم اونجا کار می‌کردیم که دارم اینکه علی یوسفی رانده یک همیشه مدارا میکنه همیشه تو مسابقات هم میگن ای باز دوباره خراب کرد رانده یک که افت داشت رانده دو قوی تر میشه رانده سه همیشه بهترینش بود خیلی جالب بود برای اولین بار ما دیدیم علی یوسفی تو رانده یک ناکوت کرد خیلی فایتر آرومیه بعد به قیافش هم میخوره اصلا حتی صحبت کردنش هم خیلی آروم بود خیلی هم با اخلاقه خیلی, خیلی هم دوست داشتنی خیلی جالب بود راجع به داوری اصلا صحبت نکردیم نظرت چطور بود داورا خوب عمل کردن خیلی جالب بود داورمون خیلی خوب قشنگ توجیه کردن فایترها رو تو فایت ها مدیریتشون تو این بخش خیلی جد. آره به نظر من من فقط رو فایت یک یه چیز داشتم که شما با دقت بیشتری دیده بودید به نظر من فایت یک خیلی قشنگ به موقع انجام شد به موقع داور وارد قضیه شد به محض اینکه فایتر شروع کنه اعلام صحبت کردن با داور و با اصلا با تپی که رو دوشک زد که من یه آسیب دیدم داور بهترین کارو کرد و سلامت فایتر رو تو اولی اولویتش سلام بله فایتر. بله بله فایت بعدش فایت اول آقای امید داراپور که از داور خوب سازمان آی اف سی هستش فایت دوم رو آقای سعید لوبت داور خیلی خیلی قدیمی ام ام ای ایران هستش یکی از کسای بنیان ام ام ای ایران رو گذاشته ایشون بودن که خیلی با مسلط همون بازی چون سنگین وضع بود سخت بود ایشون رو انتخاب کردیم برای داوری و فایت سوم هم که آقای محمد سالاوند خودش از قهرمانای سازمان ما هستش خودش از موفقهای سازمان ما هستش و یک داور خیلی دقیق خیلی ما فایت های سنگین وزنمون رو به ایشون میدیم با اینکه جستش آره. خیلی کوچیکه منو یه جورایی یاد ماریو یاماساکی میندازه با استایل و خیلی جالب بازی آره خب حالا این فایت هم فایت جذابی بود امیدوارم که تو فایت بعدی یک فایت داک فایت دیگه ببینیم دیگه بزن بزن اون چه میتونی توضیح بدی فایترامون رو بهمون معرفی کنی چون مین ایونت میدونم که اصلی ترین رقابت این شو ما کلا چهار تا فایت داشتیم هر کدومش هم جذابیت فوق العاده ای داشت همه فکر کنم لذت بردن مثلا من این برگر رو زارن دست من اشتباه دادن آقای زاد خان اون برگر بعدی رو به من میدی لطفا تا اینجا کار سه تا رقابت خیلی جذاب بود با اونجوری که فکر می کردیم که مثلا یه ذره فایت ها پای پای باشه پیش نرفت خیلی با هیجان و با ناکوت فنی از دید تماشاگران فکر کنم خیلی جذاب بوده باشه واقعا من لذت می بردم واقعا لذت می بردم امیدوارم که فایت بعدی هم یه فایت جذاب دیگه ببینیم حریف از گرجستان یه فایتر قدر که تا به حال دو فایتر ایرانی رو ناکوت کرده یکی تو ارمنستان و یکی تو گرجستان کشور خودش دو فایتر ما رو به راحتی ناکوت کرده و حالا ما می‌خوایم تو زمین خودمون با یه فایتر قدر دیگه یه فایتر کرد از کرمانشاه ایشون رو به چالش بکشیم آقای حریف اول از کشور گرجستان از کارگردان تلویزیونی تقاضا میکنم که ایشون رو نشون بدن آقای گنادی جورجولیانی وزنش 93 کیلو قدش 1 متر 90 سانتی متر سن 31 سال رکورد حرفه‌ای 4 0 0 یعنی 4 پیروزی 4 ناکوت و دو ناکوت از دو هموطن ما از تیم الفا گرین 
از کشور گرجستان آماده میشه برای اینکه بیاد با این فایتر ما رقابت کنه آقای گنادی فایتر استرایکر و قدرتمند در درگیری هستش معمولا گرجستانی ها فایتر قدرتمندی دارن نظر راجب گرجستانی ها چیه؟ کلن خیلی تو ورزش های انفرادی درگیری های تن به تن هم سرمایه گذاری خوبی میکنن رو بحث ورزش همین که واقعا فایتر های خوبی دارن مدال های اولمپیکیشون هم توی رشته های این از این شکل مدال های خوبی دارن نشون دادن که قشنگ تو پایه تو حرفه ای روی سرمایه گذاری کردن یه فایتر خیلی قلدر خوبی هستش من این فایتر هم توی وارماپ چک کردم آمادگی بدنی آمادگی اعتماد به نفسش فوق العاده عالی است تیم مربیگری خوبی هم با خودش آورده یعنی یه تیم حرفه‌ای با 4 5 نفر همراه با خودش آورده آره یکی از مربیایی که همراهش اومده فایتر احمد یعنی سازمان احمدی که قبل از اینکه ایسی به وجود بیاد مال پدر رمضان قدیروف یعنی مال رمضان قدیروف اسم پدرش رو احمد هست گذاشته بود که الان اسمو تلفیق کردن با ای سی بی شد ای سی ای فایتر اون سازمان هست پنج فایت تو اون سازمان کرده خیلی با تجربه است من دعوتش کردم برای تایتل شات 70 کیلو سازمان آی اف سی هم بیاد ان اگه به توافق برسیم شاید با مازیار یاری در آی اف سی بعدی سر تایتل 70 کیلو فایت کنه فایتر فوق العاده قدری هستش ایشون هم به اسم شوتا حالا فامیلی شاید دقیقا خاطرم نیست ولی خب حالا میخوام معرفی کنم حریف ایشون یک فایتر قلدر ایرانی گروه کارگردانی ما ایشون رو نشون بدن آقای مسعود سفری وزنش 93 کیلوگرم قدش 1 متر 90 سانتی متر 26 سال رکورد حرفه ای 5 1 5 0 1 که 6 بازی کرده چند تاش در سازمان آی اف سی بوده در گرجستان فایت کرده و بک‌گراند کشتی و یه مقداری کنفو داره که پای خیلی شلاقی خوبی هم میزنه از تیم تریپل ای یعنی تیم موفق امیرعلی اکبری هستش امیدوارم که یه فایت قشنگ هم از ایشون ببینیم مسعودو میشناسی فایتاشو دیدی نه از زمان کشتی خاطراتی ازش دارم فوق العاده فایتر خوبیه جنگجوه میدونی و درد ام ام ای میخوره حالا بعد ببینیم امشب میتونه آبروداری کنه یه جورایی نبرد یه ماد در برابر یه کارتولیه یعنی قشنگ دو تا قوم قدیمی قرار جلو هم قرار بگیرن قرار حیثیت ما رو بخره به خاطر اینکه جورجیکا لقبش جورجیکا هست این فایتر گنادی دو تا فایتر ما رو قبلا ناکوت کرده باید ببینیم که میتونیم امشب سر بلند از اینجا بیایم بیرون یا نه محسود فایتر خیلی آرومیه دوست خوب من هستش و خیلی با اخلاق و بدون حاشی هستش یعنی اصلا نه دنبال حاشی هست نه دنبال شلوغکاری شاید کسی تو ایران نشناسدش ولی فایتر فوق العاده و آینده داری خواهد بود امیدوارم که فایتر قشنگ ببینیم اول دعوت میکنم از آقای گنادی جورجولیانی تشریف بیارن داخل کیج Shwani 
حالا این فایتر رو دیدین فایتر قدریه امیدوارم که فایترمون بازم مثل فایتر قبلی پیروز این میدان باشه نظرت ب... گفتی محسود خیلی آدم آرومیه ولی این فایته یعنی قراره یه جنگ ببینیم یه شاید دعوا ترجمه درستی نباشه ولی یه جنگ تمام عیار می‌خوایم ببینیم جوان مردانه است ولی جنگ بسیار عالی پس دعوت می‌کنم از این فایتر مسعود سفری گوشه آبی کیک قد یک متر نوت سانتی متر وز نوت و سه کیلو گرم سن بیست و شش سال ر... سن سی و یک سال رکورد چهار پیروزی بدون شکست تیم آلفا گرین ام ام ای کشور گرجستان کسی نیست جز گناد جو جولیانی حریف ایشون گوشه قرمز کیک و از 93 کیلو گرم قد یک متر و 90 سانتی متر سن 26 سال رکورد 5 پیروزی بدون شکست یک مساوی از تیم تریپل ای کسی نیست جز مسعود سافری داور مسابقه از داورهای خوب سازمان سجاد آل تاها تشکیل کنید خب آخرین فایت از این رویداد در رویداد اصلی رویداد سازمان پهلوان شاهد فایت بین مسعود سفری و جورجولیانی هستیم که تا دقایق دیگر با دستور 
داور اکتوگون شاهده این فایت زیبا هم خواهیم بود خب داور اعلام آمادگی میکنه به هر دو مبارز با دستور سر داور فایت مین ایونت پهلوان یک آغاز میشه محسود سفری با رقص پا به دور حریف خودش میگرده یک پاچ زیبا دو پاچ و حالا جور جولیانی میره برای همر فیز ضربات رو پشت سر هم با آرنج و ضربات دست راست خودش پشت سر هم محسود رو به اقما میبره لحظه ای و حالا دست خودش رو قفل میکنه به دور سر و گردن و ضربه زانوی هم میزنه امیدوارم با کامبک بتونه وازی رو جبران کنه محسود هنوز نفس جا نایمده بود روشن نشده بود الان قشنگ برگشت محسود سفری میتونه یک کامبک بزنه دور لنگو بزنه آه. پشتش به کیج یه زانو جورج... جورجیکا یه دن مشت جورجیکا جور... قشنگ داک فایت یه زانوی دیگه محسود تکستان حالا تکستان موفق از محسود سفری بعد اینه چیزهار میره الان محسود روه تو هفگارد محسود جورجیلیانی داره سعی میکنه با آرنج از بالا داره دور میشه محسود از گاردش رد شد محسود از گاردش رد شد تو سایده بعد اینه میتونه کنترول ساید از محسود سفری محسود اگه سایدش رو کنترول کنه فکر کنم بتونه با بکگراند کشتی که داره قشنگ اونجا کنترلش کنه با جورجیلیانی جورجیلیانی یه ضربه میزنه دیده داور مشکوک به ضربه خطا سعی میکنه که داور کنترل کنه حالتشو محسود سفری افگارد محسود افتاد دوباره تو افگارد ولی کنترل داره کامل فلتش کرده روی زمین بعد ببینیم چطوری پیش میره محسود ضربه که خورده یه ذره بهش فشار آورده گیجه بره. آره هنوز یه ذره گیجه ولی بازی رو تو کنترل خودش گرفته خب جورجیلیانی هم جورجیلیانی نشون میده که کنترل خوبی هم روی کرد محسود رو این نکته فراموش نکنیم حالا محسود سفری جورجیلیانی اومده بود که فکر کنم دوباره ناکوت سومش جشن بگیره دو تا فایتر ایرانی تا حالا ناکوت کرده بود تو ارمنستان و گرجستان حالا اینجا تا اینجا نتونسته اون هنرش نشون بده عجب ولی ضربه خوبی ضربات خوبی رو زده تا الان کشیدش محسودم قشنگ کنترل کرده شده سرکر فوق العاده ای همینطور که می‌بینید الان توی خاک مقدار آجس هست کشتی چقدر به دردت می‌خوره اینجاست که کشتی می‌بینی به درد می‌خوره کنترل زمین محسود هنوز داره می جنگ برای اینکه گاردش رو پس کنه کامل هفت گاردش رو بسته جورجیلیانی میدونه که محسود برتری کامل داره تو این موقعیت بیاد بالا زده یا آرنج از محسود خب محسود اگه سر خودش رو بتونه بالا بیاره حالا سرش رو باید بیاره بالا ببینه هری پوچ کار داره میکنه توی کلوز گارد ضرباتی هم داره توی گارد با دامنه کوتاه میزنه محسود باید مراقب بی باشه جورجیلیانی دست و پای درازی هم داره باید مراقب باشه جورجیلیانی سعی داره که کیمورا از محسود بگیره محسود بس سرش رو بیاره بالا تو گراند هم پاندم کنه یه ضربه راست دوباره سرش رو خوبه. بیاره بالا ممکنه ترنگلش رو کامل کنه ترنگل ترنگل افتاد تو ترنگل ببینیم میتونه ببینیم محسود چی کار میکنه سرش رو باید محسود بیاره بالا خب سرش رو رد کرد رد کرد از ترنگل اومد بیرون براحتی پس میکنه بک ببینیم میتونه کنار کیج موقعیت خوبیه محسود میتونه پوزیشن بک رو کامل کنه ترنگل رو زمین سر بالا خوبه وسط کیج وسط کیج از محسود سفری محسود کاملا برتری رو خاک داره نسبت به جورجیلیانی جورجیلیانی بلنش خیلی سمی میشه به نظرم جورجیلیانی اگه توی ایستاده بخواد بازی رو دنبال کنه سمی میشه رو زمینم کنترل کامل داره یه مایه های هم داره داره نشون میده میخواد که آره میخواد خوبی که خوبیه محسود دنبال میکنه حساب میشنم اتمت کنه حالا محسود رو مانت ببینیم مانت چه چی کار میکنه خوبه محسود رو مانت ولی سرش کنترل کرده بعد ببینیم محسود میتونه سر بیاره بالا چند تا بادیشات خوب از محسود سر پایین هنوز بتونه ازش جدا بشه بتونه کنترل الان فعلا فقط داره کنترلش میکنه یه ذره بتونه کنترل به دست بگیره محسود روی مانت مانتش رو شل کرده بادیشات بادیشات هنوز نگهش داشته کنار کیج به ازاد فکر میکنی چجوری پیش میره رانده یک پایان پایانش چجوریه من فکر میکنم رانده اول رو با امتیاز به پایان ببریم و جورجولیانی در هر دو پوزیشن هم داره خوب عمل میکنه توی خاکم به خوبی تونسته از پس محسود بر بیا تا و الان کنترل نداره روی خاک ولی خب نشون داده روی خاک بی دفاع همین محسود دو تا مشت دو تا مشت از محسود 
تشویق سالون هم داره قشنگ سالون به جب به نفع مسعود ضربات سنگینی هم توجلیانی ولی نشون داده فایتر به پهلوی گنادی 10 ثانیه تا پایان چند تا ضربه دیگه حالا ببینیم برای هامر فیس مسعود سفری هامر فیستاشو میزنه ولی راند پایان میرسه خب راند پایان میرسه راند اول راند اول خیلی خوب بود هر دو تا فایتر خوب جنگیدن صحبت های کوچ هر دو سمت رو شنیدیم باید ببینیم که محسود کوچش میگفتن که گنادی بریده ولی گنادی هم همچین شرایطش تقریبا مثل همه کوچشون هم اندازه همه هم داور میخواد که هر دوتاشو خشک باشن تا راند دومو شروع کنه خب به سرعت دارن فضای داخل هشتلیو آماده میکنن کوچ محسود ازش میخواستش که دوباره همون رویه رو پیش بگیره از اون کوچ جورجلیانی جورجیکا خب گنادی رو تو تصویر میبینید اونم با همون رویه فایت کنه باید ببینیم کدوم رویه دقیقا مد نظر دوتا مربی هاشون هست خب راند دوم توسط دختر کوچک این اکتاگون به نمایش گذاشته میشه برای تماشا چیانه داخل سالو توی مسابقه استعدادیابی هم شرکت کرده بود توی آنانس ورودی هم دیدیم که اجرا بودن در از نظر ورزشی هم خیلی جالب بود که دختر ورزشکار با سن کم خب حالا آماده میشن هر دو ورزشکار اوکی راند دو شروع شد فایت در راند دوم مسعود یه ضربه دفاع بلوک میکنه مسعود تو استراک الان با حواس جمعتری وارد میشه یک چپ و راست یک چپ و راست ناقص کنادی منتظره یه ضربه یه کامل میشه دو تا دست دو تا دست نشون داد یه لگر یه هایکی که نسبتا شلوول خب محسود یه ضربه مهاجم تر حالا حمله میکنه برای تکتان حالا باید ببینه چی کار میکنه یک لحظه کلوز سای از اون گاردش رد میشه کنترل خوبی نداره دست دور گردن حلقه کرده محسود کنار کیج حالا میشه گفت یک مقدار مسلط تره به گنادی کنترل گرفته با آیریش حد سعی میکنه محسود نگه داره با پاش گایسته رو کیج که بتونه هم موقعیت کنار کیج در بیاد گنادی محسود... جوجیتسی خوبی هم تا و الان آره به نمایش گذاشت دارش بوده تا اینجا به نظرم گرانگیمش خیلی خوب بوده یه ضربه از محسود کاملا سر و دست محسود کنترل کرده میخواد که محسود سرش باهم باشه سرش رو بیاره بالا فکر کنم سه چهار تا مشت رو بهش میزنه یا آرنج خب از محسود یه آرنج دیگه فشار کامل رو صورتش گذاشته یه بادی شا ضربات آرنج رو بهش جنادی کامل گیر افتاده بعدن خوب میزنه مسعود سفری ولی خب دست رو صورت میذاره حالا موقعیت بهتری داره مسعود میره که یه کنترل خوب ازش بگیره داره میاد بالاتر و اگه بتونه روی دست رو توی سر میاره جنادی نورس مسعود داره میره برای بعدش نمیاد که برسب که امیر بره واسه فرانک کروسیفیس که کنترل خوب داشته باشه بتونه با دست چپش چند تا ضربه خوب بزنه گنادی هم دستش کامل بالا گرفته که نتونه محسود جمع جورش کنه خب امیر علی اکبری هم همون که میبینین امیر هم داره کنار کیج توصیه های خودش رو به شروع ایجان خاصی داره محسود رو مانته یه بادیشات سرش پایین سر رو بیاره بالا زده خب به خوبی تا به اینجا تونسته سر کامل کنترل کرده سر محسود رو مهار کنه گنادی تا به الان که تونسته کاملا دف... دفاع کنه از, از کیج قضیه. استفاده میکنه برگرده به سمت وسط کیج حالا از امیر دعوت میکنه کاملا روی سینه میگه بهش برو هایگارد کن برو بالا بشین 
بیاد رو سینه بالا بشینه حالا اگه سر خودش رو بالا بیاره به راحتی میتونه امر فیس کنه جورجی کا کمر مسعود گرفته که شکمش بچسبه به سو... سینه مسعود نتونه مشت بهش بزنه میخواد فاصله ایجاد نشه از اونور کوچ جورجی کا دعوتش میکنه که بریج بزنه بیارتش بیرون حالا ببینیم ناقص حالا میره برای ضربات پشت سر هم مسعود سفری متاسفانه عکس شد قضیه حالا جورجیکا توی کلوزگارد مسعود کنار کیج سرش به کیج باید ببینیم میتونه فاصله رو ایجاد کنه جورجیکا نفسش هم خیلی رفته فشار دست یه آرنج تو صورت مسعود مسعود کامل اسمش کرده قشنگ مسعود پاس جمع شده تو سینهش آرنجش روی صورت مسعوده یه دونه تقه بزنه زده خب حالا جدا میشه جدا میشه یه ضربه مشتم وارد میکنه گنادی تو سینگل لگ مونده خیمه سنگین خیمه سنگینی سنگین سنگین زده گنادی گرفته ولی جون نداره مسعود بیاره بالا حالا بلند میشه با یه سازیر بغل به با... پوزیشن بکو میگیره مسعود سفری به راحتی حالا ضربات مش رو از پشت سر قصه رو وارد کنه حالا میاد بک کاملا الان تو موقعیت بک بود که خارج میشه از اون وضعیت یک کلوزگار جورجیکا یه مشته نسبتا ضعیف دو تا فایتر حسابی خسته شدن یا آرنج مسعود با پاش فاصله ایجاد میکنه یه ضربه هم میزنه داره میاد که دوباره دوباره یورش برای تک دان دو خم سایت کنترل سر رو در میاره سرش یه لحظه گیر افتاده بود سرش رو در میاره فایت هیجان انگیز خیلی خوبه تو الان دیدی چه فایتیه پسر قشنگ یه گراندام پوند مشتی اسکرامبلای عالی زیرو رو میشن چرخش یک فایت جانانه تو خاک بر میگرده گرادی میخواد بلنش سر بیاره بالا حالا خمو حالا خم یکی گرفته جورجیکا خمو کنترل کرده فایتر گرجستانی اصلا خستگی ناپذی خیلی خستگی ناپذی را قشنگ عمل کردن هر دو هم نشون داده تو تیمش اتفاقات خوبی داره میفته خب. قشنگ مسلط حالا تو گارد تو گارد مسعود مسعود اوراندر هوکو گرفته خب مسعود سفری بک‌گراندش هم پاروردی ده ثانیه تا پایین راند دو دو تا فایدر خسته شدن اینجا باید مراقب باشه آسیب نبینه یه فاصله خب کمتر از پنگ ثانیه پایان ایران راند من فکر کنم راند دو مال محسود بود قشنگ راند دو فکر میکنم منم مال محسود بود چون هم کنترل بهتر هم ضربات بیشتر یه تونست سرحال بارد کنه جورجیکا قشنگ خسته شده اومده بود که اولی سورپرایز کنه ولی گیر کرده ولی خب دستش رو خوند حالا داره به راحتی خیلی جالبه این فایتر گرجستانی واقعا کلاس فایت داره کلاس فایتش واقعا استایل فوق العاده رو استایلش خوبه نشسته داره مدیتیت میکنه برای راند سوم را... میدونه که عقبه کاملا میدونه که عقب تر از محسود محسود تکساناش عالی بوده ضرباتش عالی بوده یه ناکدان ازش گرفت بعد ببینیم امتیاز داوری واسه راند خوبی هم بود راند یک چجوریه ولی من فکر کنم راند دو قطعا مال محسود قطعا مال محسود بود راند دو قطعا مال محسود بود تکسان عالی کنترل عالی یکی دو تا اسکرامبل هم داشت ولی محسود دو تا تکسان ضربات خوب مثلا چنین توی گراندام پاوند هم خوب عمل کرد آره گراندام پاوندش عالی بود خب پایان تایم استراحت راند دوم برای راند سوم آماده میشیم تا ببینیم پیروز میدان چه کسی خواهد بود نبرد جانانه یا تا به الان دیدیم میره که تا چند لحظه دیگه راند سوم شروع بشه داور میگه که همراه های فایتر ها برن بیرون کوچه های برن بیرون مین ایونت فوق العاده یا تا به الان دیدیم بزن بزن بود آقا بزن بزن, 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 بزن بود میشه گفت یه دعوای جانانه یه دعوای جواب مردان است فایت جواب مردان ورزشی واقعا جنگ و دعواست ولی کاملا ورزشی کاملا قانونمند یه چیزی که قشنگ جذاب باشه خب محسود زودتر از گنادی به مرکز اکتاگون میاد آماده است تا در کیج که بسته بشه داور اعلام راند سه رو میکنه برای بار سوم یک دست و پنجه جانانه نرم کنه با گنادی محسود سفری خب کف اکتاگون یه مقدار خیس هستش که حتما باید توسط مسئولین در کش بسته شد در کش 
بسته میشه و امیدوارم که هیجان بیشتری رو توی راند سوم ببینیم شروع میشه راند سوم خب هر دو استایل خیلی خوبی دارن سر حال اومدن محسود گاردو بالا گرفته آماده است هر دو تا آمادن استایل خودشون بازی کنن جورجیکا میخواد مشت لگت پرد کنه محسود سری میخواد زیرشو بگیره دقیقا مشخصه استایل مشخصه محسود یه ضربه چپه نمه میخواد ببینه آمادگی حریفش هنوز در چه حدیه دوباره یه ضربه راست رو میخواست پانش کنه که موفق نیست یه یه گدان توی پا از محسود یه چپ و راست یه چپ و راست که نشون میده که توی استرایک هم حرفی برای گفتن داره در مقابل حالا دوباره دو تا ضربه یه خم خالی میکنه برای خم گیری کلین کنار کیچ هر دو کنار کیچ خب نباید از لباس بگیره از شورت ورزشی محسود میگیره که جدا میکنه داور یه لحظه دست محسود فکر کنم ناخواسته بود فایتر گرجی داره سعی میکنه خودشو بالا نگه داره یه زانوی خوب رو میزنه صورت محسود سفری باید ببینیم چه اتفاقی میفته زربات شو داره پشت سر هم گلادی میزنه محسود دفاع کنترل و محسود باز غافلگیر شد یه زانوی راست فوقلاده است محسود یه زانوی زانو گرفت محسود عالی تونست جمع کنه این سرنه رو حالا ببینیم جورجیکا میتونه تبدیلش کنه به محسود تقریبا ایمجونه حالا پاشو میکنه تو میتونه ترنگل رو جمع کنه جورجیکا بعد محسود سر رو بیاره بالا محسود داره هرفه ای عمل میکنه واقعا از این موقعیت خودشو حالا پس کرد محسود خیلی خوبه عجب چیری داره این بخار محسود سفری جانانه داره دفاع میکنه عجب چینی داره عجب استقامتی از این حریف گرجی باور کنی زانو رو در مقابل خودش ضربه زانو سر و گردن سنگینی خود گنادی. باید ببینیم میخواد گیوتین جمع کنه میاد برای آناکوندا گفلشو بسته آناکوندا مجددا خارج میشه محسود از این وضعیت باید ببینیم محسود دستی آوره بیرون فکر نکنم آناکوندا شواب میتونه محسود نمیتونه خب داور نه 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 خب گنادی گنادی با داور صحبت میکنه نباید این اتفاق بیفته خب لستش هم از زنش بیرون پرد کرده که باید دیچه اتفاقی میفته توی این وضعیت محسود سفری همچنان داره فشار میاره محسود فشار داره میاره روی مانت توی این وضعیت روی مانت هستش محسود میاد روی مانت فایتر گرجستان یه لحظه فکر کرد محسود بیهوش شده داش با داور سوال یه لحظه بعد یه لحظه فایتر گرجستانی فکر کرد محسود بیهوش شده, شده ولی خب ضربات بادی شات رو محسود میزنه محسود اگه بخواد این راندو بگیره باید کارو تموم کنه یه ناکتان از نظر امتیازی باید ببینیم رو برگه داوری چه جوریه نظر داور یا باید به خوبی کنترل کنه تو این پوزیشن حریفو و خیلی مهمه ضربات بیشتری رو وارد کنه کنترل خوب خایته. از محسود روی مانت حریف بشه بادی شات بادی شات باید تا میتونه ضربه بزنه محسود باید تا میتونه ضربه بزنه بتونه جبران کنه رو برگه داوری اگر بازی بدون ناکوت یا بدون پایان فنی به پایان فقط ضربات پشت سر هم و متمالیه که میتونه محسود رو نجات بده خودش ثابت کنه که کنترل این راندو به دست داشته یه لحظه گنادی با زانوی چپش قافلگیر کرد ضربه سنگینی رو باسه ناک دانی محسود میشه لحظه ای که اون هم امتیازی هستش برای گنادی چند تا ضربه بزنه محسود باید بره برای تموم کردن بازی به نظرم باید بدون اینکه ریسک کنه کنترل کامل به دست بگیره بیاد قشنگ بالای بالا بشینه خب حالا فشار روی فک و گردن گنادی میذاره محسود سفری لحظه ای که چند تا ضربه از جورجیکا جورجیکا خیلی خسته شده کامل داره سعی میکنه انرژیشو حفظ کنه خب فکر میکنم داور میخواد که دوباره بازی کنن داور جدا شد سر پا لسه گنادی هم از دهنش خارج شده باید ببینیم لسه شد تو دهنش میذاره یا نه نه لسه شو عواسط ران کننده شده بود فایت داور خواست که فایت تو سر پا ادامه پیدا بکنه این حالت پیش میاد موقعی که بازی استاک میشه دو تا فایتر هم خیلی خستن بله. جذابیتش میاد پایین داور رو نمیتونن تشخیص بدن چه اتفاقی داره میفته یه ضربه کمجون خب هر دو جورجیکا کاملا خسته است محسود یک ضربه چپ دیگه از محسود لحظه محسود این لحظه خوب داره کنترل میکنه خوب جلو میره محسود تقریبا این لحظه رو دستش گرفته یه ضربه دیگه ده ثانیه تا پایان خب کمتر از هفت ثانیه سختی داره دو تا ضربه مجدد حمله از گنادی 
یک زانوی دیگه بی یه... نتیجه حالا یک فرانکیش و تمام فرانکیش و تمام میریم برای بعد ببینیم داورا چه تصمیم میگیرن آرش ببینیم داور چی کار میکنه عجب راند نزدیکی بود راند سه خیلی نزدیکی بود راند فوق العاده نزدیکی بود که یک لحظه کنادی هم سورپرایز شد جورجیکا کاملا خسته شده جورجیکا اعلام رأی مسابقه دوبر پیروز مسابقه به رأی متحد داوران آقای مسود سفاری خوب 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 آقای مسعود سفری پیروز این مسابقه شد یه فایت واقعا جذاب دیدیم یه داک فایت زیبا و با رأی متحد داوران پیروز شد مسعود جان حرفی داری برای گفتن من داره تشکر کنم از مربی ما آقای قیدین طالبی امیر خان که واقعا خیلی زحمت کشیدن و همه هم تیمی های عزیزم خب مسعود جان یه خود تو رانده یک یه ضربه خوردید ما فکر کردیم بازی تمام میشه ولی برگشتی و بازی رو بردی چه حرفی داری با طرفدارات و کسایی که دارن از شبکه فوری و مسابقه رو میبینن ام ام یه طرفش کتک زدنه یه طرف باید کتک خوری خوبی داشته باشه ما متعزمانه یه کتک خوری خوبی داریم ما ماشالله تبریک بهش میگم این پیروزی رو به خودش به تیمش و تبریک میگم به ملت شریف ایران و شهر کرمانشا که شادشون رو کرده باشی اگه صحبتی داری باز با مردم شهر و کشورت به مردم کل ایلا ایران به خصوص کرماشایی عزیز که خیلی تو این چند روز پیام دادن نیروهای مثبت فرستادن دست همشون رو میبوسن یه بار دیگه تشویقش کنید میریم یه وله و برمیگردیم محسود سفری و جورجیکا بالاخره تونستن اون فایتی که دنبالش بودیم و بهتون نشون بدن یه فایت پر زد و خورد پر از چرخش و اسکرمبل ترکیبات تمرینی و ضربات تکدان همه چی تو این فایت ما تونستیم بهتون نشون بدیم در واقع دو تا فایتر دونستن نشون بدن یه فایت فوق العاده جذاب دیدنی فکر کنم از نظر همتون فایت خیلی نزدیک و حساسی هم بود محسود سفری دو بار نزدیک بود که بازی رو از دست بده ولی خیلی قشنگ با یه کامبک عالی برگشت کنترلی که روی از راند دوم به دست آورد کنترلش کاملا به حریفش دیکته کرد تونست برگه های داوری رو به نفع خودش بکنه واقعا جذاب بودین فایت واقعا همون طور که خواستم بالاخره یه داک فایت دیدم دیگه ما همه تلاشمون این بود که فایت جذاب داشته باشیم بیننده های عزیز تلویزیون فوریو رو خوشحال کرده باشیم برای چند دقیقه اول یه تشکر بکنم از بخش فنی شبکه فوریو و آقای مرشدی مدیر این شبکه که خیلی 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 به ما کمک کردن برای پخش این برنامه و بعدش میخوام بگم که واقعا من خودم سپرایز شدم لحظه اول مسابقه ثانیه های اول یه پانچ 
مسعود خورد فکر کردم تموم شد مسابقه گفتم باز تو راند یک تموم شد مسابقه من خودم خیلی کنجکاو بودم ازش بپرسم اون لحظه چه حسی داشت یه لحظه فکر کنم ولی برگشت خیلی قشنگ بعد از اینکه ضربه خورد نزدیک به حریف خودش رو زمین هم تو راند یک هم تو راند سه هم بعد از پاش هم بعد از زانو سری خمه حریف رو جمع کردن یه فضا به خودش داد بازی رو برگردون زمان رو به خودش داد استراحتش حین فشار عالی بود یه لحظه که اس... چیزی کوچ گرجستانی اعتراضی داشت میگفت که مسعود رفته نظر تو چی بود داور اشتباه کرد نکرد چی بود نه به نظر مسعود اصلا این اتفاق براش نیفتاد یه موقعی که فایت خیلی نزدیک میشه بعضی موقع ها مربی ها سعی میکنن داور رو تحت فشار بزنن ولی تصمیم گیرنده نهایی داوره این داوره که تشخیص میده کنترلش هم کرد دست مسعود رو کنترل کرد که ببینه کنترل داره رو دستش هنوز به هوش هست یا نه اصلا اون فن به اون صورت قابل اجرا نبود در حدی که مسعود از بازی خارج شد من تبریک میگم به تیم داوری سازمان آی اف سی و سازمان پهلوان که واقعا فکر میکنم یک چطور بگم یک قضاوت واقعا کم اشتباه و بدون اشتباه رو به نمایش گذاشتن قضاوت کاملا بدون اشتباه بود و این داوره کارازموده بودن هم توی مسابقات داخلی متعددی که داشتیم هم توی لیگای امیمه هرفهیمون داوره بودن که میشناختن خودشون از جنس کار بودن وقتی داور خودش از جنس کار باشه میتونه تشخیص بده توی لحظه مثلا یه فنی کامل اجرا نشده ممکنه یه فایتر فکر کنه که مثلا فنش اجرا کرده مثل اون حالت گیوتین مانند فکر کرد که مثلا بازی خارج شده در صورتی که داوره که تصمیم میگیره داور تشخیص میده و خود مبارز حق نداره که مثلا صحبت کنه با داور حتی داور میتونه سون لحظه بهش اختارم بده ولی حساسیت کم بسیار علی بیننده های عزیز نرید پای بیننده هاتون بمونید یه کنفرانس خبری جزای فایتر ها میخوایم بپرسیم چی شد تو مبارزه حتما باشید برید یه وله ببینید برگردید و انشالله حرف های فایتر های چه ایرانیش خارجی رو بشنبید تا زود خب رفتیم و برگشتیم با کنفرانس خبری و پرسش و پاسخ از فایترای رویداد اول از همه از فایت جذاب هیوی ویت همون میخوام صحبت کنم نظر خودت چی بود اول؟ من که واقعا سپرایز شدم خیلی قشنگ بود فایت کامل برگزار شد به اون چسبید حالا دلم میخواد که نظرشو بدونم نظر فایتر های ترجمانستانی رو در مورد این فایت و اینکه اصلا آمادگیشو داشت و نظر سعیده میخوایم بدونیم در مورد اینکه آماده شده بود برای این فایت رو برنامه قبل از اینکه مترجم همون بیاد که با ایشون صحبت کنه قبلش میخوایم آقا سعید اول صحبت کنه راجع فایتش خب آقا سعید میبینم که های کیک میزنی <تصفيق> نظر تو بگو همچی پلنی داشتی برای پیروزی نداشتی چطور بود؟ دقیقا برقم داشتم توی تیم به من بگن سعید پوتربایی دقیقا همونی رو زدم که بچه های تنظیم شده داشتم و یه جا رفتم با حریف قدرم پشتی بگیرم با من دیدم نویه رفتم نگیرم بهتره همون فهمی که بودم که بودم بزنم بشنم بشنم و اینکه وقتی که ناکود شد رفتم ادامه بدم دیم بند خدا <تصفيق> آره یه چند دقیقه هم از هوش رفتن قبل فایت موقعی که با هم دیگه صحبت کردیم عکسشو برات فرستادم یهو فکر کرد یه لحظه واخایفه نه این واخایف دست انگیز در رفت گیرم و اسمش هم محمد اولش که خونم دیگه بقیهش نفتم آره ماشالله هم جسه خیلی خوبی داشت به نظرم هم فایتر فنی می اومد مترجم تر... ترکیمون اومد هم بله استانبولی هایی بله اونجا لطفا نید خب میکروفون رو بهشون بدید از پشت ببرم بده از اول میپرسم شما بگو تو چیز بد بشون بده سوال من اینه که چی شد تو فایت چه اتفاقی افتاد انتظار رو شد داشتی یه های کیک دوست دارد بخور اصلا چی شد چی شد که بازی از دست دادی خیلی خوب بازی شروع کردی Şey 
Hay kick. Hay kick. Yok. Ben özüm ben özüm Özüm elini aşağı koyuyordum. Blok tutmadım. Ben özüm bunu yapıyorum. Kendi yanlış yaptı abi. خب ازش سوال کن که مسابقه توی سازمان ما رو چطور دید؟ آیا علاقه داره دوباره برگرده اینجا؟ خوب بود؟ بد بود؟ به چه صورت بود؟ اصلا دوست داره یه ریمچ داشته باشه با این حریف؟ آیفسی سازمان هم دارم باز چه اپنانه دوشنه اون مسلم از اینه؟ قبلش میخوام تشویقش کنید فایتر خوب و خوش اخلاق کشور ترکمنستان است خب 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 حالا میریم سر فایت بعدی باز دوباره برمیگردیم از سعید یه سری سوال دارم میپرسم دارم از علی فولادی میپرسم که علی جان چی شد فایت راند یک تیکی او جادر اول سلام کنم خدمت بینندگان عزیز و حضار محترم و دوست دارم اینجا اول از همه تشکر کنم از آقای ارفان ابراهیمیان که تدارک این مسابقه و این سازمان رو دیدن که ما تونستیم اینجا خودی نشون بدیم و این که دوست دارم تشکر کنم از مربی های عزیزم آقای علی رزای سکی از داداش گلم که ما رو حمایت میکنه آقای امیر علی اکبری و آقای آیدین طالبی که مربی وقت امروز ماست آقای مهدی علایی، آقای حامد جریانی که کنار ما هم تونستیم این تیم رو تشکیل بدیم و خدا رو شکر تمنیم به خوبی داره پیش میره ما دقیقا همین پوزیشن رو با خود امیر علی بالا سرمون بود و دقیقا من همین پوزیشن رو تمرین کرده بودم که بتونم چون آنالیز کرده بودیم حریف رو بتونم به حریف نزدیک شم و دقیقا توی راند یک برنامه بود که بتونم همین کار رو انجام بدم ولی یه لحظه راند یک سپرایز شدی یا یه دفعه دیگه گلده و جلوت بایستات فکر نمی کردی نه؟ آره من توقع نمشتم که دستش رو به این خوبی بزنه چون تو فیلم هایی که دیده بودم ازش ولی خب خدا رو شکر تونستم با کنترل که داشتم با حوشیاری که داشتم تونستم حریف رو تا اونجا که میتونستم مدیریت کنم و کار رو خودم انجام بدم می کنم از علی قبادی عزیز می خوام که سوال کنم از عامر فاکتور لبنانی در مورد پلنی که داشت و نظرش رو در این زمینه بدونم خانم بگو بشینی که گفت میگه در مورد پلنش در مورد مسابقه اوکی عامر آی ام هیر ویت یو آی آی وانت تو نو اباوت یور پلان فور دیس فایت یور پلان فور فایت اند اکسپلین اباوت دی فایت وات هاپن تو یو السلام عليكم. السلام. First of all, first of all, my plan was to lay on the ground to let him be tired. So he was punching on my head, up my head. I was talking to the referee. He understands that I want to stop, but I didn't want to stop. This was. Let me trust you. This was my plan, but the referee didn't didn't understand what I'm saying. So he stopped my fight. Anyway, I want I want to challenge him in the next event, inshallah. آماده شده بود برای فایت و دلش میخواست که توی زمین فایت بکنه و پلنش نمود که روی زمین آرده ادامه بده بعد در مورد فایتش صحبت میکنه که میگه مثلا من دلم میخواستش اتفاقی که افتاد احساس کرد که مشت به پشت سرش خورده و مداور صحبت کرد و بازی رو خوب داور متوقف کرد بعد میخواد که اگه میتونه چلنج کنه برای یه مسابقه دیگه و دوست داره که همینجا دوباره همین با همین حریف دوباره مسابقه بده چون میگه که براش آماده بودم و فکر کنم داور واسه این زمینه مثلا باید چیزا نسبت بازیش اعتراض البته بازی رو جوری که خودم دیدم فکر کنم که بازی درست بود خب آی فولادی 
ریمچ خواهد شد حاضری بازم باش پایت کنیم میزنیش بازی ها نه اول از اعتراضی که داره بگم ببینید ضربه مستقیم شما خودتون هم بدونید وقتی ضربه مستقیم به پشت سر بخوره درست خطه هست من ضربه رو از بغل داشتم میزدم من دقیقا همین پوزیشن رو کلی روش تمرین کرده بودم و میدونستم که دارم کار درستی انجام میدم و اینکه اگر من 10 ثانیه دیگه ادامه میدادم 100 درصد بیهوشش میکردم و داور خواست که بازی قطع شه چون هیچ عامل دفاعی نداشت در برابر در برابر ضربه‌ای که من داشتم پشت من من بازی رو بردم و فعلا نه فعلا قبول نمیکنم بازی رو بردم کاری هم که باید انجام میدادم و انجام دادم به نفع اصلا It's not looking for a rematch, but you can, uh, you still can fight here in this promotion. Uh, he says uh, he trained for this position. He knows you were going right, you know, uh, and he saw this uh, movement in many fights. He, he tried to pick fair. He's uh, saying I'm not uh, pointing on back, uh, back, back of his head. Uh, so it's uh, between you and the promoter for more fights, maybe with him in the uh, uh, second Taliban event. And uh, you know, uh, talking with referee, uh, I'm uh, saying from the referee guys, you know. Uh, از طرف داور رو دارم میپرسم چون داور میگه که من وظیفه دارم که سیفتی و امنیت فایتر رو تامین کنم و داشت صحبت میکنم حالا میخوام بهش بگم توی پوزیشنی که بودی زیاد پوزیشنی نبود که پوزیشن استیبلی باشه و بتونی با داور صحبت کنی یو نو یو ور نات این استیبل پوزیشن یو ور بک ای پوت بوت هوک این اند یو ای بلی داون اون یو این اون دات پوزیشن ریفری هاد تو کیر ابوت یور سیفتی You know, he stopped the fight because you talked to him. He uh, felt he felt you you have a trouble with this position. You know, if you have an explanation, we like to hear. I understand that, but uh, I didn't say stop or anything. I just make my hand up because I am. Uh, you you try to talk with referee, you know? No, no, I make it like this. this so He was punching, mm -hmm. so I put my hand up like this. But he misunderstood what I was mm -hmm. saying. تشکر میکنه و تبریک میگه بهت به خاطر برد بعد میگه که من دوست میخواستم به داور بگم من اصلا نمیخواستم به داور صحبت کنم داشتم سعی میکردم که از خودم دفاع کنم و حالا این دیگه تشخیص داور بوده تو فایت بعدی فکر کنم باید فرصت بهش بدیم که خوش دوجب کنم تشکر میکنیم از شما و آقای فولادی هر دو و میریم کومی تمون کوم این ایونت مون فایت جذاب 66 کیلو گرم آقای علی یوسفی علی جان یکی دو تا پانچ خطرناک خوردی انتظارشو نداشتی نه برنامه‌ای که داشتیم کلاً عوض شد ما 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 برنامه‌ای که تو سال ما ازشون این است که فکر میکرده که زود فایت همون باشه اماده بود برای فایت طولانی یا پلانی نداشت همون جوری میکرد فایت همون باشه زود تموم باشه ما تو سال ما تو سال ما تو سال ما تو سال He held the first first time fight, so he punished. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just fight for the first time. Don't give the grappling and just
Pad uh, he just started with me, with me and, he and he kept him not good. good. And, and uh, he thinks, thinks he to go to Dow and, and uh, give to give to my church. And now tell you see it in the But I think he thinks he stopped it pretty quickly. It's now it's repair. He thinks he has a period of time, so I need to give to some change. I think that he has a period of time, and 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 he has a he says his last fight in the MMA, he don't want to fight him. Just if, if he won the kickboxing, he will be ready for kickboxing. He will be ready for kickboxing. بعد در حوزه بازی هم فکر کنم که مارن زاورز گفت کرد حالا اون لحظه رازی رازی هم خودش نشون نداد ولی در مورد این کلاس حالا میتونه میتونه بشه زمان بیشتری بده بهش بگو که ما کیک بوکسر بوکسر نخواست منیجر شما یه فایتر فایتر و شما شما کردن شما قبول کردن یه سفیر فایتر این بحانه نمیتونه بازی 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 ولی راجعه این راجعه شما میگی که دوبر دوبر بیشتر زمان به شما بیشتر داد ما شما مهمان ما تو کشور ما از ما نمیخوایم شما آسیب ببینید نه شما هیچ کسی چیز دیگر هم در بازه بازنده از این بلاک نیست بلاک این هستش که شما با سلامت در کشور خود رو برید اول روز بود Он говорит, что типа чтобы это дело Say about, Say about things for everything in Zerusi is very, really, very great and it's, it's, it's a sport, so it's Zerusi is good. تشکر از شما از شما که قبول کردید که فایت تو فایت اومدم ما ما قبول داریم که مهمان نماز خود خود باشه و مهمان دار خود خود باشه باشه خب خب میریم سراغ فایت اصلی قبل از اینکه برم با رسول صحبت کنم میخوام از آقای گلادی بپرسم انتظار شو داشت که مسئول از با قدرت باش فایت کنه یا نه What I told you to give him, I give you the first time to knock down, and second time, I time I went to for my second time to knock down two, two times to knock down, and three round I gave him the sleep. So, so he just has to be dripping and dripping me. I don't think, think he is so strong, so strong because, because he just, just controls control me. Control me. He, he punches punch me, but I like, no hair to power. To power. He wins he win because, because he just, just controls control me. But, but about fight, fight, you can you just see all the people from my fight. fight. I kick his face. face. First round, and he kicked to knockdown. I kick to the second round. Give to knockdown, 
and the three rounds I tell to again. He just sleep. I tell the referee about his sleep. This is yeah. This is my mistake because he sleep. I see he sleep. And I'm not dummy animal. I'm human. And when I say the referee, five seconds. Everyone can see about the video and he sleep the five seconds. I say see the referee and say he sleep. The referee see me and this is my mistake. I give him to free. Maybe, maybe it's my, my mistake, mistake, maybe it's perfect, perfect mistake. mistake. I need, I to, need see to see video, video. but, but this no not change nothing. nothing. I'm loose, I'm loose. It's, okay. it's okay, but I'm also, I'm also uh, before, before he, he gripped me. me. Today, Today my, my gripping is, is not good, but, but my punching, my punching and, and I'm better, I'm better because, because I do two, two times like that. It's everyone says, if someone says I will fight there, this thing seems better, both fight, and I can't fight with him. 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 I can't and when, when I grab him, him, when the when boat becomes become possible, I tie it so quickly. It's, 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 it's one, one mistake, but, but, but it's, it's everything. It's, it's, it's everything. Okay. 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 Here, here, here. Okay. Okay. So, so, if next time, next time higher, higher, it's more it's good, good. I can I can't fight, fight with him. him. And, and I will really think I will smash next time in face and finish. I will be tell everyone, Marshala. Yeah, yeah. Because because our our people is good. Close. These people feel good. It's really good. واقعا همون <laughs> خب رفتیم و برگشتیم حالا میخوایم با پیروز مینوینت مسابقه آقای مسعود سفری دو بار نزدیک بود بازی و به بازی دوباره برگشتی و در آخر پیروز مسابقه شدی اول من بگو پلن داشتی برای مسابقه نداشتی میخواستی راند یک تموم کنی راند سه تموم کنی میخواستی با امتیاز ببری پلن چی بود نتیجه گرفتی یا نه با سلام خدمت اوزار گرامی و بیلندگان محترم اولا من ناکوک نشدم چون امیمی گرشته اجتماعات هم کتک خوری خوبی داشته باشی هم کتک زنی ما شاید کتک زنی کنه باید ولی کتک خوری خوبه چون تو تمرینات با امیر خان تمرین میکنی واقعا یه تمرینات سخت با تاورت فرسا نزدیک 
دوباره نه من ناکتان نشدم اگه ناکتان میشدم دوباره بتونم تشخیص بشه که من بعد رو قطع کنم بعد سوال بعدی اگه هست در خدمت خب تعریف تو چطور دیدی انتظارش رو داشتی اینقدر خوب پایت کنه دو تا حدیف ایرانی دیگر رو برده بود تو هم دو تا گرجستانی برده بودی فینالتون بود الان سه دو شدی با گرجستان میخوام بدونم انتظار این فایت رو از حریفت داشتی به نظر من خوب جنگی آره این چون حریف خوبی بود بعد بازی ها رو آنالیز کرده بودم بعد بعد بچه ها گفتم من سرانده بازی رو دارم بودم چون واقعا بیشتر بازی هم کلا سرانده دارم آره دیگه تو آیفسی هم هرچی بازیگری همه رو بودی سرانده کلا همه سرانده بوده دو تا گرجستانی هم بردن بعد تو صحبت هاش گفت که من خفه شدم در صورتی که من تو گرجستان 24 شدم نه نگفت خفه شدم بعد خدا گفت گفت من فکر کردم خفه شده با داور صحبت کردم اشتباه کردم خودش هم نگفت بچه بچه ها میدونم من دنیا واقعا خیلی زیاده چون تو گرجستان 24 سالی گردنم گیوتی من هم گرفته بود من تصدیم نشدم که بچه ها حقیق گفتم من جای شده شد تصدیم شدیم بعد واقعا حریف خوبی بود بعد باشتر باست خیلی خوبی هم بیزد خلاصه خسته نباشید بهت میگیم فایتر خوش اخلاق کرمانشایی که خیلی هم دوست داشتنی هستی و باز میخوام سوال کنم از بچه های ایرانی چون میدونم خیلی حرفا دارم بزنم اول از هم میخوام سوال کنم از علی یوسفی علی جان حرفی سخنی با مردم داری پلن در آینده چیه آیا باز تو پهلوان دوست داری فایت کنی دوست نداری فایت کنی میخوام ببینم پلن آینده چیه حالا تشکر میکنم از شما از شما کمک میکنم که بازی خوبی برگزار کردیم و کلاً برنامه‌مون بود جلو 5 فایت دارم من امسال که می‌خوایم بریم پول در بیاریم ان شاء فایت بعدی تا جایی که من میدونم تو فایت نایت هستش و مهر ماه امسال فکر نمی کنید جاسی ببینید تو پیج هم پرسید فکر نمی کنید جاسی ببینید که این فایت رو قبول کردید غالباً زیاد تصمیم گیری من نیستم من اینجا میخوام بگم که من تصمیم میگیرید بعد بازی همون هم که شما میشید احتمالا قبل فایت هم برم امیدوارم به قول گفته خود سالی پر پول داشته باشه نشو 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 خیلی مارکه از ایرانی ایران هستش از مزندران حالا از آقای فولادی بخوام بخورسم آقای فولادی شما چه پلنه چیه اگه بازم ازت بخواد تو پهلو و فایت کنی فایت میکنی یا نه پروموشن این کار رو تلویزیون فولیو و پهلو رو چطور دیگه جادر جادر دوشه تشکر کنم از حوامل تیم شکرشی همار نیاز و آقای ابراهیمیان که اگه بخوام دوباره فایت کنم فعلا برزمیزی ندارم فعلا فکر استفاده هم چون چون تمیل سختی و گذاروندن و اگر هم بخوام دوباره فایت باشی داشته باشم به اعتمال زیاد این دو ماه سرسی یه دیگر توی کشمه کشمه که از که از که موسیقی خب حالا شما چی پلن آینده چیه اگه سازمان تعلیمان بخواد باز فایت خواهی کرد نخواهی کرد نظر تو راجب پروموشن بگی تلویزیون و باقی باست من یه چند تا شخصت باشه اگر باید بکنم باید باید از زیدن یه جده که از روز رو باست ما رو کنم برام کرد به زمین تحمیده خوبه اندرشتی داشته باشی از تایست های رکوش باشی مربی تو بیسون از دلی آقای سیدی که علی بوکس و به من یاد داد از آقای آیتانی طالبی 
و ویسان داشت بودن و آیرزا تولیدی و آرش شبانی که واقعا فضا رو از رو واسه هم مکنی که که بایتونم تعمیر آشده داشته باشه و تولن من اول این که بدون توی من فاکی فاکی خودم خودم هم مزدوم کردم فعلا فعلا بعد در تحتیلات اونه بده بسم الله ولی ایشان رو فکر کنم سه ما دیگه کل تیم تو ترکیه رو بسیار آرزوی مرتبه نوید از شما خیلی تشکر Fitness, fitness because, because my team, my team is, is good, good. we training, training together. together. It's best, it's best I need to say thanks, thanks for my family, family, for my mom, for my, mom, for my dad. That is for my, my sisters. sisters. I need, I need to, say to say thanks, thanks for, for Georgia, Georgia, Georgia people, people from Vietnam, Vietnam people because we came to this, this situation. situation. It's, it's very hard. hard. Maybe, Maybe more people will understand about this, this, but this guy, guy works, works so hard about this situation, this situation because, because these people are allowed to fight, fight see fight, see fight, 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 and give to more, more energy and more, and more power to your heads. Head. So, so we are we fighting and we fight because we like to fight. We don't, we don't fight, fight because, because uh, this is, this is we, are we are joke. We like we like to fight. Like to fight. Uh, we, uh, we lose, lose those, those who we fight because we like this. Like this. We, we uh, like, like when, when the people, people feel, feel how we how fight. We fight. Maybe, maybe we can we get, get to knock down. down. Maybe we maybe can we get, get to KO, KO like if we to KO. KO. But, but this winner or loser, this is for. Uh, life, life game. game. So, so we so need we to, need to, we need to we just win or lose. Win. The first time we need we to need be, be human. human. This is this first, is first time. time. So, so I like, I like, I like the, the, this guy. This guy, this guy the, the only one who, who like the fight. fight. So, so I, need I need to say thank, thank you for your game. Because, because he's a good, good guy, guy helping help me for everything. for everything. I need to, I need to say, say thank you for Shota, for Georgi, for Madonna, for Ziki. I, I love all, all my team. My team. And, and uh, last, last time, time, I need, I need to, to say thank you for Iran, Iran people, people. Because, because the first, first time, time in Iran, Iran and I like this situation, I like to hope to feel. Uh, uh, Iranian, Iranian people, people uh, for, uh, for, uh, uh, for angel, for angel people. people. I like to like say thank, thank you for everyone. For everyone. Thank, thank you for you, for you, for you, for you and, and thank you for everyone, everyone here. here. And, and mashallah. <laughs> I thank you for Shota, Shota, come here, 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 خیلی <laughs> 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 این اتفاقی که این مسابقات که اینجا برگزار شد یه سری زحمت کشا داشته که خود سازمان داره یه انسانهایی هم که واقعا از بدون هیچ چشم داشته از جون دلشون مایه گذاشتن و اینجا به ما یه 
چطور بگم یه موقعیتی رو دادن که تو شرایط فعلی ایران ما بتونیم مسابقه رو برگزار کنیم آقای علی اسخر غزنوی خودشون از مربیای موفق ایران از فایترای موفق ایران افتخار سازمان که ایشون یکی از عوامل برگزاری مسابقات هستش ازش میخوام یه دو کلمه صحبت کنم و ما دیگه تموم میکنیم کنفرانس کنفرانس جا داره تشکر کنم جا داره تشکر کنم از تیم فیلم برداری دنیای تصویر که خیلی واقع کمک کردن توی مسابقه تشکر کنم از تیم رقص شیر آقای اموی تشکر کنم از سازمان آی اف سی تشکر کنم از چی بشمون قسمت پخش شبکه فوریو تشکر کنم از مردم عزیز ایران تا بر پهلوان دو و برنامه بعدی از شبکه فوریو با شما خدافزه بارد